so, sembrano esattamente la stessa cosa, solo che una è un fatto originale e l'altra è questa serie con toni molto volgari. Cosa succederà? Che probabilmente molti negozi, molti acquirenti smetteranno, non capiranno più le differenze, non vorranno più comprare la serie di Walt e voi gli avrete messo i bastoni da, tra le ruote e lui verrà da voi a chiedere un semplicemente per favore non fatelo più perché nessuno compra il mio smetto. E, e voi cosa fate? Insistete? Questo? Andate avanti? Mh, rovinate il lavoro di Walt che è semplicemente un altro artista come voi? Vi sembra la cosa giusta da fare? Assolutamente no. Tra di noi artisti e scrittori non dovrebbe assolutamente esistere la più remota possibilità che ci si rubi e si rovini il lavoro eh, che facciamo tra di noi. Passerei adesso al pubblico così facciamo qualche domanda. Proprio una domanda io se possibile. Tu hai sempre, appunto, sappiamo bene che tu sei stato uno dei paladini dei diritti degli artisti e eh, che sei il propugnatore anche di una, della creazione di una comunità di artisti. E volevo sapere da te come hai vissuto e come hai visto, per esempio, la nascita di una casa editrice negli anni 90, come la Image, che era essenzialmente una casa editrice formata da artisti, eh, fuori usciti dalle grandi case. Eh, e che si collocò in una fascia, nella fascia altissima di mercato, proprio andando a eh, cercando di, di spodestare le due grandi case editrici americane, ovvero Marco e Fissi. Since you were this uh, figure that always called for uh, artists' uh, rights, etc., what was your opinion during the 90s about uh, the creation of image comics? which was a bunch of artists getting together and trying to, uh, uh, well, not fight, but getting in the middle of the big companies. Well, first of all, they didn't get in the middle of the companies. They did what I always said, and that is, if you have something that you believe in, you have the opportunity to go out on your own without yeah. stopping you from going out on your own. And that philosophy can be put. We have independent conferences now, we have a successful conference. And if it wasn't for that kind of independence, we wouldn't have health trust, we wouldn't have health boys, we wouldn't have uh, 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 that art bar that comes from Canada. We wouldn't have all these independent uh, uh, service the art bar. We wouldn't have all these independent companies. I, I was behind, I got behind independent companies at a very early at the very early beginning, and it's worked out very well. Look, uh, uh, non pensa che effettivamente abbia tolto qualcosa alla Marvel e alla DC. Il punto per lui è che comunque. Eh, se hai qualcosa da dire, se hai qualcosa da fare, che puoi fare da, da solo, eh, con le tue forze, fallo. I fumetti indipendenti esistevano, esistono, e eh, eh, senza di loro non ci sarebbero stati prodotti come Elbo, io, Cerebus o Elbo. Too many people give me too much credit for doing everything. Uh, so Tro troppe persone pensa che gli diamo un po' troppo credito per aver fatto tutto quanto. Generally what I do is I light the fuse. In generale quello che, che fa lui è accendere la luce. And the little spark goes down and c'è cioè questa scintilla che va lungo la miccia e poi alla fine fa esplodere la bomba. You don't have to tell people too many times. Uh, if you think you have a good idea and you have, and you have the financial backing for it and you can feel secure about it, even partially, then and you want to do it, then you should do it. Non c'è bisogno di ripeterlo troppe volte, eh, che se hai un'idea e hai eh, almeno in parte la capacità economica di farla, dovresti farla. But all those conditions have to be met. Ma tu hai to have the money. You have to feel secure, and you have to believe, you have to want to do it. You can't be wishing on it. You have to, you have to decide. 
tutte queste condizioni devono comunque esserci, devi avere le, i soldi, devi sentirti sicuro di quello che stai facendo, te, e, ma soprattutto devi crederci e devi avere la volontà di farlo. I do get a little bit tired of people coming and whining to me about how they tried to do it in a digital way. They are a little tired of people who come from him to get rid of him because he has tried it and it hasn't worked. If you do it and you take a chance and you expect it to work simply because you do it, that's a stupid reason. If you do it and you expect it che funzioni con quello che stai facendo solo per il fatto che ci stai provando al, quello è un, un po' un ragionamento stupido you have to believe in yourself devi credere in te stesso and you have to use the little gray cells up there e devi usare un po' della, di quella materia grigia che c'è and then you have to go to my table and buy stuff e poi devi andare alla sua a tavola e comprare le cose I saw you smiling. Yeah. All right. Um, what did Hopkins uh, think about the Batman of the 60s, about your Batman, and about the Batman of the 80s? Uh, Bob Kane was an asshole. <laughs> Bob Kane was an astronaut. She's funny when I say it. No, I didn't. I didn't. Because, he, he didn't. because he didn't like your Batman? No, because he was an asshole. <laughs> 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 Potrebbe sorprenderti, ma ogni tanto lo incontri davvero. They'll pop up when you least expect it. Escono fuori quando meno te l'aspetti. I went to a convention that I was doing Batman for a while. I went to a convention and there's Bob Kane. We're going to go up and talk together. And I went like a gentleman to him and I said, It's an honor to meet you. You created uh, Batman and I think you contributed so much to the industry. And, and I, I, I humbly say, I'm doing some Batman now and I really appreciate what you did. Uh, io eh, incontrai Bob Kane una volta alla convention e eh, da, da buon gentleman andai a parlargli, mi presentai, eh, lo ringraziai per quello che aveva fatto, per il fatto di aver creato Batman, di aver creato questo grande edizione di Buste, gli spiegai che io molto minimamente provavo a fare il mio Batman. E gli disse, then why don't you pay attention to my comic the way I did? You're not doing the character right. You should pay more attention. You should read what I've done and do it that way. You know, you have to concentrate on exactly what we do because it was very special. E lui gli disse, eh, mi sa che tu non stai affatto prestando attenzione a come, a come farlo, eh, a come lo facevamo noi. Tu dovresti starci più attento e fare esattamente quello che facevamo, come lo facevamo noi. No, I didn't want to say that I knew he was having other people ghost the strip now. Ovviamente non volevo dire che sapevo benissimo che c'era qualcun altro che gli scriveva le storie per lui. So I said, I appreciate your advice and I will follow it and I will study what you've done and I, and I and thank you so much. Così gli ho, gli ho detto semplicemente che apprezzavo tutto quello che aveva fatto, apprezzavo il, eh, i consigli che mi aveva dato e che mi sarei messo a studiare di più io, il suo modo di fare le cose. And he said, I'm not so sure you're listening to me. E lui rispose, non mi sa che non mi stai proprio ascoltando. You have to pick up the old stuff and you have to read it very, very carefully and study what I do. Io ti sto dicendo che devi prenderti i miei vecchi fumetti, leggerti con molta attenzione e capire cosa devi fare. So I said, well, thank you for the advice, I appreciate it, I'll see you up on stage. And I turned and I walked away to my friends who were standing over in the corner. Così l'ho ringraziato, così l'ho ringraziato di nuovo e sono andato via, sono andato, gli ho detto ci rivediamo sul palco, sono andato dai miei amici dietro l'angolo. And I said, hey, I just met Bob Kane. And they said, asshole, wasn't he? Hey, I've been in control of Bob Kane. And you have a response. You're a stronzo, right? I'm sorry.
that he, he didn't specify what uh, he meant with the... Oh, so you think he meant something? <laughs> <laughs> oh, okay. like when he, when he first decided to uh, create Batman with uh, Bill Finger and he wanted to make the costume orange and the pink purple? So, who was his ghostwriter? Uh, uh, Bill Finger. <laughs> Bill Finger, who by the way did not fight for his rights, and it took his granddaughter to fight for his rights. Who I consider a hero of our industry. Bill Finger's granddaughter. She's a girl. She's a girl. She's a girl. She's a Volevo chiedere a Neil se la compra in cui Bob si è preso dello stronzo è la stessa in cui si era impiegato come scafo, cioè per capire se quella... Se è la stessa Comic Con dove il ristorante è stato slacco? Se magari con Gianni si stesse in casa... No, probabilmente. I think i think that's correct. I got his own practice. I didn't say that. <laughs> I have to experience it in my pocket. <laughs> <laughs> I'm just kidding. Just kidding. 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 I have his shoes here. No, I'm just kidding. You guys take things too seriously. Okay. Any last questions? I'm sorry. Oh, hold on, Ted. Start with me. Quanto è stato difficile rendere di nuovo Batman lo scuro dopo la serie con Naga Mo West? How difficult was to actually make Batman dark again after the TV show? How difficult was it? Uh, it was difficult at all. No, no, it's not uh, I went to Julie Schwartz. The, the TV show was uh, doing bad. You know, they were going to cancel it. It might have canceled it. And I asked Julie if I could do a Batman story. And Julie said, no, uh, we have a deal with Bob Kane, and I think we're going to cancel the Detective Comics. Andare a Julie Schwartz perché la, la serie televisiva stava andando piuttosto male, la ragazza era probabilmente chiusa, e gli chiesi, eh, le chiesi se eh, potevo disegnare una fumetta di Batman, e, e le risposta che no, che non era possibile, che probabilmente avrebbero chiuso tutto, chiuso anche le Detective Comics, dato che la serie stava andando male. E lei disse: Get the hell out of my office! E poi ha detto: Vattene via dal mio ufficio. I actually didn't say help. <laughs> you know what he said. Non l'ha detta così pulita la mente. Sapete cosa So I went down the hall to Murray Boltonoff's office who did bring the book. Così andai a... Murray Boltonoff. Murray Boltonoff. Okay. Un editor della DC. Dove è quella che pubblicava Braven Bowie? Batman e Aquaman e Batman e Teen Titans e Batman. Che era la serie con Batman e un po' primario di un po' diverso. E gli ho chiesto se posso disegnare Braven Bowie e gli ho detto sì, certamente. Ora dovrei dire una storia. Adesso dovrei raccontare 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 una storia. I will romanticize the story just a little bit. I will not do So I come, this is Dr. Ray Lines later. Questo succede tre mesi dopo. I come into DC Comics and all the lights are off. Andare alla DC Comics e c'erano tutte le luci spente. Except for one light. An exit. Accetto una luce, la luce delle uscite di sicurezza, ed è rossa, ed è lampeggia, e c'è una, una persona alla fine del corridoio, e ha tutti i capelli scombinati, e ha gli occhi che brillano, e ha un 
tiene un de la carta que se llama de la Adams dice Adams hi Julie <laughs> hey, hey, hey. what's up Julie hi Julie what's up come on how come I have all these letters here that say the only Batman in DC Comics is in Brave and Bold perché ho tutta questa lettera che dicono che l'unico vero Batman da DC Comics è quello di Breve e Paul? Perché tu pensi che tu sei l'unico che sa cosa dovrebbe essere Batman? I said, Julie, it's not just me. It's every kid in the world knows what Batman should be. The only people that don't know what Batman should be are here at DC Comics. <laughs> so Julie said, you're working for me. Okay, that's the word I'm going to do. Negli anni 70, soprattutto, se non ricordo male, lui ha collaborato anche con la Marvel. Ma è una diversa allora? Sì, sì, quella è la differenza. Ah, uh, ok. Poi con Marvel e DC. Ah, ok. Ma cosa era differente tra lavorare con i due? Qual era la differenza tra lavorare con i due? Prima... First, you have to understand that uh, publishers are stupid. But it, it's not enough for them to be stupid. They are uncreative. No publisher has ever written a comic book. Nessuno di ha mai scritto. No publisher has ever drawn a comic book. Nessuno di ha mai disegnato. No publisher has ever created a comic book character. Nessuno di ha mai creato. Most publishers don't even read their own comic books. Molti editori neanche leggono. When Danny O'Neill and I were doing Green Lantern, Green Arrow. Quando Danny O'Neill e io stavamo facendo Freccia Verde e Lanterna Verde. What we did came as a constant shock to the public. Did you insult the Vice President of the United States? Yeah, but that was last month. <laughs> did you just read it now? Yeah, well, I got a letter from the Governor of Florida. He told us that if we ever insult the Vice President of the United States again, he won't distribute our comic books in, in, in Florida. Dice che se insultiamo di nuovo il Vice Presidente degli Stati Uniti non distribuirà più il nostro fumetto in Florida. So I said, okay, so we won't do it again. Okay, va bene, non lo faremo più. Is that stupid? I just say, is that stupid? That's stupid. So they don't, so they have essentially from a creative point of view they almost have almost have no input. Da punto di vista da punto di vista creativo loro non hanno non hanno nulla. I truly believe that they go to bed at night and say please I hope that Julie comes up with something wonderful. È sicuro che se che vada a letto tutte le sere sperando che Jim Lee si inventi di qualcosa di figo or for some o qualcuno to make more money per poter fare più soldi o può fare qualche altro film che possano completamente rovinare 
sono, sono questo entrando in un argomento delicato non, non, non ritirerò quello che ho detto non dovete essere d'accordo con me ma quando vado a vedere un film della DC della Warner I sit in the theater and I say thank God If this is a lousy movie, I'll get to see a good Marvel movie next week. Per fortuna che questa è una prima regia e la DSI andrà a vedere un buon film della Marvel la settimana prossima. If we can only forget to convince DC Comics to read their own comic books before they make the movies, they'd be winners. Yeah. Se, se solo uh, gli executive della Warner leggessero i fumetti della DC prima di fare i film, avrebbero dei film questo è quello che fa la Marvel so what's it like working for you in one of them there are a bunch of dogs tutti e due I don't tell them what I'm doing when I'm doing comics lui non dice cosa fa I'm doing I'm doing the bad things of Russell Cole okay and I'm exploring all the external sources Faccio una storia con Batman e Rasal Ghul e parlo, esploro la possibilità di fonti di energia alternativa. Do you think they know what I'm doing? Voi pensate che loro abbiano alcuna idea di quello che sto facendo? Assolutamente. I have a scene, I have a scene, I have a scene in Batman Odyssey. Ho una scena in Batman Odyssey. Ok. We're back here close to the back of a car. Dove Batman va sul retro dell'auto. E va sul tubo e va a vedere. Il tubo è scappato, lo apre, ci mette un bicchiere sotto. L'acqua c'è nel bicchiere. Prende il bicchiere e se lo bella. Quello è chiamato alimentazione di idrogeno. È conosciuta dall'umanità per 170 anni. Pensate che l'editore abbia alcuna idea dell'alimentazione. E sono così sorpresi quando le persone scrivono, i scienziati scrivono lettere. Voi state parlando di hydrogen power? Holy cow! Stupendo, moltissimo. Perciò avendo le lettere dei lettori che gli dicono, cavolo, voi state parlando di alimentazione a idrogeno, loro sarebbero completamente scioccati da queste lettere. E verrebbero nella sala di riunione a chiedere agli altri editor, ma che sapete niente di questa cosa? We're over, over our time. Okay, we're over our time. Garrett, okay, the deal is you go to the table and buy something. Adesso venite al tavolo e buy something. Way more charming than I am. Ringraziamo. Ringraziamo.